Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. È il momento del Dark Side Burger. Sì, dopo aver cucinato l'Instagram Burger, la versione quella bella di cui voi avete scelto gli ingredienti, oggi ci avventuriamo in un territorio ambiguo, pericoloso e dalle sfaccettature sinistre, direi. Quindi un panino con tutti gli ingredienti che non hanno vinto nel sondaggio che avevamo fatto per l'Instagram Burger, che era tanta roba. Era veramente, veramente buono. Questo invece si prospetta veramente, veramente tremendo con e un contenuto... E' acido. Bravo, mi ha tolto le parole di bocca. E quindi andiamo ad illustrare gli ingredienti, amico mio. Prego. Allora, partiamo dalla ciccia. La ciccia che aveva perso l'altro sondaggio era una bella cotoletta di pollo. Ed eccola qua. Poi andiamo avanti col formaggio. Il formaggio perdente, in questo caso vincente, è la mozzarella. Ed eccola qua. Andiamo avanti con l'imbottitura. In questo caso il vincitore è l'uovo. Ora è bell'uovo. Un bello vetto eh? bianco. Preciso. Questo invece l'annuncio io perché tu hai un po' un rapporto conflittuale con questo prodotto, no? Eh sì, mi ero salvato l'altra volta e questa volta mi tocca. Eh. Parliamo ovviamente dei pomodori che metteremo rigorosamente a fettone come piace a te. <ride> Andiamo avanti con la verdura e abbiamo i cetriolini. Eccoli qua. E chiudiamo con la salsa, vincitrice salsa piccante. Noi avevamo cercato la sriracia che non abbiamo trovato, abbiamo optato per questa salsa piccante. Amico mio, sei pronto a cucinare e a mangiare sta cosa? Allora, a cucinare sì, a mangiare c'è qualche perplessità sinceramente. Però sempre positivi, perché secondo sempre. me potrebbe essere non male, non male. Guarda, secondo me sta l'80% che può essere una schifezza e il 20% potrebbe sorprenderci. C'è solo un modo per scoprire. Andiamo ai fornelli. Allora, vogliamo dire che abbiamo cambiato location e siamo nella mia umile dimora? La tua umile ma accogliente dimora arredata con tutte cose belle che piacciono a noi, tipo la pizza. Per non dimenticarla mai, perché è importante pensare almeno una volta al giorno alla pizza. Vero, vero. Da cosa iniziamo, amico mio? Direi dal tuo modo pomodoro. Mamma mia. A fettone, come abbiamo detto, eh. Però, visto che ti voglio bene, ne facciamo uno solo, dai. Tagliamo. Che bella bella fettona. Mamma che fa. Un'altra bella fettona. E adesso è il momento, ovviamente, della mozzarella. Quindi appoggiamola qua delicatamente e la tagliuzziamo. Io la farei quasi a cubetti così si scioglie più velocemente. Vabbè, comunque per adesso niente male. Allora, questa me la magno io, scusa. Eh. eh sì, bravo. Assaggiamo, giustamente, come dicono tutti i cuochi in televisione che si assaggia. Una bella scusa per mania. Direi qua ci serviamo un po' di basilico e potremmo fare una caprese. È vero. Eh? Invece no, ci andiamo a rovinare con le mani nostre qua un parino che promette decisamente male. <ride> Mozzarella fatta, quindi secondo me è il momento dell'ananas. Caro Oghi, qui lascio le redine a te. Faccio vedere che stai fa con st'ananas. Guarda, se solo sapessi quanti cigni con l'ananas ho fatto col mio caro amico biondo ai catering, ce ne sarebbe da dire, eh? Qua voleva tipo frutti ninja, tipo così, <ride> però lasciamo perdere. Allora, l'ananas la tagliamo a fette, poi andremo a piastrare, no? Eh sì, direi proprio sì. Le scuole di pensiero sono due, o levate prima il picciolo al centro oppure lo levate dopo. A noi serve solo una fetta, quindi... Alla cazzo di cane! Stai notando la maestria con cui... Guarda, sono proprio emozionato. Beh, non è proprio un cerchio perfetto all'aggiotto, però insomma c'è sta, no? Che dici? Ma sì, ma sì, va benissimo. Questa volta la taglio e l'assaggio, perché comunque il controllo qualità è importante. Buona, dolce. Allora, vorrei premettere che io i cigni li vedevo fare, non li facevo. Eh. <ride> ma secondo dopo ce li brutta una troccolo con l'ananas. La, la, Piuttosto direi di passare, a proposito di volatili, al re di questo panino, no? la, la ciccia, quindi è pollo. Servito rigorosamente su un piatto da pizza. Questa la andremo prima a friggere. Poi diamo un'ultima cottarella in forno con sopra la mozzarella così si squaglia bene. L'olio è a cottura. Quindi direi di immergere questa bella fettona di pollo e fargli fare un bagnetto. Vai. Dopo averlo girato, non come ho fatto io, ma con, uh, usando un po' di cervello magari, <ride> lo leviamo dall'olio perché vogliamo finirlo di cuocere in forno con sopra la mozzarella per farla sciogliere bene. È il momento dell'uovo che cucineremo artegamino, no? Con un pochino di olio, <ride> oltre a un goccino d'olio, un pizzico di sale. A noi l'uovo piace bello cremoso, bello liquido, quindi questo qua direi che è cotto. 
Ci quindi... sta la grande, dai. Lo tolgo e lo metto da parte. È bello cremosino, no? È bello sì, sotto scrocchierello e sopra invece bello cremoso. Andiamo avanti, amico mio, va con l'ananas appunto. Che andiamo a piastrare. Una piastra bella calda. Questa immagino proprio così a secco, senza condimenti, senza niente. Dare la forma che diventa sempre più brutta, tra l'altro. Eh? Devo dire però che l'odore non mi dispiace, sai? No, in effetti pensavo peggio. In realtà questo panino potrebbe regalarci delle sorprese. Io nutro ancora qualche dubbietto, però non si sa mai. Però sto abbastanza in fissa di assaggiarlo. Sì. Comunque, andiamo con l'ultima parte di questa fase culinaria. Quindi prendiamo la cotoletta, abbiamo precotto prima con l'olietto, la schiaffiamo qua in forno, prendiamo la cara mozzarella, abbiamo tagliato prima a cubetti e ci la buttiamo sopra generosamente direi, ti è. Crevi l'avarizia. Bello però. Eh, questo non è male, guarda, sono rimasti pochi pochi, ci fanno il tappore questi, dai. Non si dica che quelli di junk food li fanno i farmacisti che ci vanno con i dosi. No, siamo <ride> lerci e ne siamo fieri. Chiudiamo e lasciamo che il forno faccia la sua magia. Allora, sono pronto per tirare fuori il pollo che hai cucinato, amico mio. Bello! Ah, come si è squagliato bene, eh? Spettacolo! Vogliamo andare all'assemblaggio? Direi proprio di sì. Procedi pure. Abbiamo bruscato un pochino il pane, ci abbiamo messo la salsa piccante. Ci mettiamo. Va come fila, va come fila. Sta bella cotoletta con la mozzarella squagliata. Poi, sti cazzo dei pomodori a fette che abbiamo condito con sale e olio. Quanto? Uno? No, no. Tocca peseri, due. Maggio. È il giorno peggiore della tua vita, vero? <ride> Tiè, guarda quanto è grosso. Li metto così, così fa una bella base solida per il resto. Poi cetriolini, anzi cetrioloni. Questi li abbiamo anche assaggiati a telecamere spente e sono veramente buoni, devo dire. Poi l'ananas. E chiudiamo con l'uovo. Bello zozzo di salsa piccante che mi c'è cascata prima. Voilà. E guarda che bella copertina che stavo, eh. Fammi la rimboccare un pochino la coperta. Esteticamente sembra innocuo e ti dirò il più, sembra pure buono. Chiudiamo. E siamo pronti per il dark side. Che dici amico mio? Che non vorrei che questo panino che è uscito fuori ci faccia credere che sia buono e gentile, invece siamo un infame pratico e ci fa male. Esteticamente è bello. È quello che mi preoccupa. Che ci voglia fregare? Proprio come il dark side. Loro ti dicono vieni nel lato oscuro Perché ci sono tante cose belle Abbiamo le caramelle Nel invece, lato oscuro eh, capito? Invece poi la realtà è che devi ammazzare tutti Allora ad accompagnare questo panino Una bella Mountain Dew Che tu ami particolarmente eh? Ci sei molto appassionato oh. Ottima annata eh <ride> Ottima annata ragazzi Un brindisi al Dark Side Burger E andiamo ad aprire e a mangiare E dai eh allora, mi sono trasferito da poco, quindi mi manca un bel coltellaccio a sega. Proviamo con questo, eh. Sei pronto, amico mio? Pronto, facciate come dentro, va. Ne ho fatto un pezzo più grosso e uno più piccolo. Bello, Bello giallo! Questo mi troppo, mi sembra troppo tranquillo sto panino. È veramente il dark side questo. Andiamo all'assaggio? E andiamo, andiamo. Paura? Io un po', te. Un pochino, perché il colore è troppo amabile. Luci dello trevo, però. Direi proprio di sì. Aspetta, mi sta a cascare tutto. Sei pronto? Pronto. Cheers. Cheers. Mamma santa. È dolce. Dolcissimo. La città non si sente tanto. No, infatti. Cioè, pensavo molto peggio, sinceramente. Io ho paura dell'acidità. Invece, quello che esce fuori è proprio la dolcezza dell'ananas, del pollo, credo, della mozzarella. Pollo cotto da paura, amico mio. Beh, devo fare i complimenti. Grazie, caro. Io lo mangio e più sono convinto che gli ingredienti fra loro non c'entrino niente. Sono completamente slegati. 
Non è la cosa peggiore che ho mangiato in vita mia. Cioè, ho mangiato cheeseburger molto peggiore. Sai che questo è molto estivo. Secondo eh. me c'è da lavorarci su. Eh. Se levassimo qualche ingrediente potrebbe anche funzionare. No, non è male. Diciamo che in un nostro ipotetico fast food questo non finirebbe in menù. No. Però lavorandoci sopra. Prova a fare una prova senza ananas. Provo, eh. Messaggio anche tu, va. Sai che forse è l'ananas che scombina un po' tutto quanto? Sì, guarda, senza ananas non è per niente male, eh. E sì. comunque sì. pollo, mozzarella, pomodori, cetriolino, salsetta piccantina. Poi questo panino c'è un grande pregio. Vero? Che ha riunito la madre col figlio. Il pollo e l'uovo. Pensavo molto peggio di non finirlo, di ritrovarci adesso abbracciati alla tazza del gabinetto. <ride> Invece no, c'è de peggio. C'è anche molto meglio, eh. Ah, assolutamente. Esperimento quasi riuscito, dai. Direi di chiudere qua, amico mio, e fateci sapere nei commenti se lo assaggereste e quale vorreste fosse il prossimo esperimento. Magari una Instagram pizza? Mi piacerebbe veramente un botto quella. Niente, amico mio, vogliamo chiudere qua? E dai, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e direi che è il momento di congedarci. E direi che doggy e doppietti è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!